Eh bien, bonsoir à tous. Je vais être comme le ministre, je serai bref. Je suis d'abord très honoré d'être avec vous euh, ce soir, avec Eric Orsena, qui va vous remettre un prix amplement mérité. J'ai vu le, par avance, j'ai eu une indiscrétion, donc je sais quel est le futur lauréat, donc je ne dévoilerai rien. Et, et j'ai plaisir à vous rencontrer parce que je crois qu'on est quand même au milieu d'une situation économique et politique intéressante, dans un pays qui l'est non moins, puisque vous comme moi, on a quand même ce privilège d'appartenir à un pays exceptionnel où on ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose, le matin on se lève, on se dit qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête Une tempête de neige, des nouvelles taxes, plus d'essence dans les pompes, plus de trains c'est pour ça qu'on reste finalement, sinon il y a longtemps qu'on aurait foutu le camp ailleurs, n'est-ce pas Mais je pense qu'on ne trouvera pas l'équivalent. J'ai regardé dans les pays limitrophes, comment vous dire, par rapport à nous, euh, ils ne sont pas organisés. Alors que chez nous, le bordel est structuré. On a des syndicats qui travaillent là-dessus depuis des années, donc on a atteint une sorte de perfection dans la spécialité. Et je dois dire que j'étais à Strasbourg hier soir et je parlais ça, de ça avec les Alsaciens qui sont évidemment les, les voisins de, 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 de vos compatriotes, de nos amis allemands dont tu me loues souvent les mérites, les Medelstamp, c'est ça, oui. Ja, ja. Et c'est vrai que je regardais, puisque tu me parles des petites et moyennes entreprises et puis des entreprises de taille moyenne, tu me disais que le président de la République était même très intéressé par ces entreprises, ce qui est bien. Un petit bonhomme comme ça qui s'intéresse à des choses de taille intermédiaire, c'est bon signe, je veux dire, c'est plutôt encourageant. Et c'est vrai qu'il a raison de taper dans ce credo-là parce que les grandes entreprises souffrent aujourd'hui. Je regardais les problèmes de l'UMP dimanche dernier... On sent que c'est l'actionnaire de tutelle et pas en rapport avec le président directeur général, donc il y a des tensions. On s'aperçoit que c'est plutôt les PME qui marchent bien. Alors il y en a une qui monte, j'ai vu, elle est dirigée par une jeune femme spécialiste de, de, spécialisée dans la marine. Et là, c'est vraiment une entreprise patrimoniale. Il faut dire que chez les, chez les Le Pen, la captation d'héritage, c'est une spécialité familiale. J'ai même envie de dire que c'est ce, ce qui cimente la famille, si je puis dire. Alors, il y a une entreprise un peu plus grosse, un peu plus importante, qui est aussi dirigée par une femme, et je vois qu'il y a peu de femmes, il y en a quand même quelques-unes, donc méfiez-vous, messieurs, lorsque les femmes prennent le pouvoir, elles dirigent bien. La deuxième, c'est le Parti Socialiste, qui est une merveille de technologie, et je le disais hier soir à, au public qui était en partie allemand, qui était devant moi, je disais, vous qui êtes quand même des grands euh, spécialistes des technologies avancées, vous devez être captivé par le fonctionnement du Parti Socialiste, qui est une mécanique de haut niveau, puisque personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, le Parti Socialiste. C'est bourré de courant et il n'y a pas de lumière. Donc, <rires> donc c'est plutôt bien. Alors, il faut dire qu'ils ont mis à la tête un personnage tout à fait intéressant, Martine Aubry, qui est, qui est quand même un personnage formidable. Et justement, hier soir, il y avait un, un spectateur allemand qui me disait « Mais c'est qui Martine Aubry ?» Je dis « Martine Aubry, c'est une chercheuse, c'est elle qui nous a inventé quand même les 35 heures, les RTT. » Il dit « C'est quoi les RTT ?» Ça, Je dis « C'est un brevet à nous, il n'y a que nous qui l'avons dans le monde. » Le brevet est protégé, il est dans les coffres forts de la mairie de Lille, et quand vous verrez le Cerbère qui garde le coffre, vous allez ficher le camp, c'est sûr. Et Martine Aubry, est, elle est régénérée depuis qu'elle est à la tête du Parti Socialiste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, au mois de janvier, le soir des vœux du Parti Socialiste, on aurait dit une jeune fille qui venait de découvrir la trousse à maquillage de sa maman. Elle ne devait pas savoir que ça existait avant, elle s'en était mise partout. Il y avait du bleu, du rouge, du vert, c'est des goulidons. On, on aurait dit un sapin de Noël qui avait perdu les boules. C'était magnifique, magnifique. Alors c'est vrai que c'est une grande chercheuse. En dehors des RTT, j'ai vu qu'elle nous avait mis au, moins la re, euh, au point pardon, la retraite à 60 ans avec 42 annuités de cotisation. Là, pour les bacs plus 8, il ne faut pas traîner en route. Quoi, ça. ça vous met le bac à 10 ans et demi et l'agrégation à 18. Alors là, il faut... y a qui vont gata, ce qui peut faire ça puisque c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très liés, puisque moi qui ai passé péniblement un bac littéraire avec 5,5 de moyenne en maths, vous savez qu'Yvon a fait quand même la même année maths sup, maths spé. C'était l'époque où on t'appelait vroom vroom. Hein Donc c'est assez exceptionnel. Alors je dois dire que ce pays m'enchante, je le regarde tous les jours, je me dis qu'est-ce qu'il va devenir, c'est vrai qu'il est au milieu de ces problèmes de réforme, il y a le problème de la laïcité, etc., qui est au, au devant de la scène... Je pense que finalement, on va arriver à sortir de tout ça parce que la France renaît toujours de tel le phénix de ses cendres. 
Et on a même réussi à réformer notre système de retraite, non sans mal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en ressort visiblement On va travailler plus, mais ça on aurait dû s'en douter puisque rappelez-vous, durant sa campagne présidentielle, notre petit candidat nous l'avait promis, travailler plus pour gagner plus. Alors travailler plus, c'est acquis. Gagner plus, ça va être un peu plus long à mon avis, mais pour une fois qu'on a au moins 50% d'une promesse électorale qui a été tenue, ça pose ça aussi.